Hello guys, welcome back. This is module number 2.1 Nozzle calculation in thermal engineering. Officially we are entering unit number 2. Previous unit number 1 like it at the top, video based on problem and then one explanation or formula discussion. I didn't solely get at the top, one video solve on unit number 1. That's why you refer to it. It's very helpful. So this is nothing but the formula discussion session on nozzle calculation. Nozzle is based on the theoretical stuff. The formulas are very less number of formulas will be available. But that is the diagram, Mollier diagram. Then Mollier chart, then steam tables. In the Mariana Vishay, we will help the questions. It is very easy and standard level of questions only available from nozzle calculation that is available from unit number 1, unit number 2. But that is the complex one of problems that is based on regulation 2021, regulation 2017, and then regulation. 2013. In the moon syllabus, we refer to the formula discussion. So let us go to the video without wasting our time. So moving to the concept, unit number 2 is the steam nozzles and injectors. Steam nozzles are the steam pipes, steam belly, injectors are the same as the usage. So the nozzle is nothing but a duct by flowing through which the velocity of fluid increases at the expense of pressure drop. Pressure and we can increase the velocity of the pressure. So this concept is the meaning of the pressure volume. That's why we can use the velocity of the velocity. If we do this, we can use the pressure of the pressure. Likewise, we can use the velocity of the velocity. So we can use PVC. C is nothing but the velocity. So what we can tell is that when the pressure increases, Velocity increases. Abdinger in order la namak pohu. That is applied due to Bernoulli's theorem. Then we apply ponto. Bernoulli's theorem apply ponto. Bodo we will get this. Like H1 plus half C1 square plus the pressure kana formula arkling la rho g h abdin solong rho g h plus 1 by 2 C1 square plus enthalpy that is equal to rho g into H2 plus 1 by 2 C2 square plus H2. This is your inlet velocity, exit velocity, input height, head or input or level, output or head of H2. Then this enthalpy, this Z1 is also called Z1. This H is nothing but your enthalpy. So the H is nothing but small H, that is enthalpy. So enthalpy based on calculations, we will see this unit. If the fluid is a steam, then the nozzle called as steam nozzle. So nozzle is used to use water and use to use steam. If you use water, you can use common applications. If you use fire extinguisher, we can go to the tubes. If you go to the water, you can go to the water. If you go to the water, you can go to the water. So if you increase the velocity, we can go to the water. So for increasing the velocity, we can use fire extinguishers. So for increasing the velocity, we can use nozzle. So for increasing the velocity, we can use fire extinguishers. Even nama solat pernah, satu scent can rukuk abdi, nanti scent la rukuk, perfume la rukuk, can la itu nama kita prospon nama bodoh nama kita jet tu ada ni, la, ada kuda nama kita nak kuda ni, like spray, nama kita spray of fine ray particles, finest air particles, nama kita kudu pora, la, ti mana mana solu, na nasi mana solu, this is achieved by means of reducing the pressure and increasing the velocity, ada ada ro concept, that is nothing but your basic design dah, so three designs ada ni nasi la, nama perik la, the designs ni kerde, nama kita pat tu. So the steam process very high velocity at the end of the expansion and the enthalpy process decreases as the expansion occurs. So in the basement, you can see three issues. Convergent nozzle, divergent nozzle, convert and divergent nozzle. So the entrance of the area will be more, but the exit path is less than the exit. So A1 will be more greater than A2. That is why the pressure will increase, the pressure will increase, the velocity will increase. One way, the pressure will increase, the velocity will decrease, where we are using this divergent nozzle, that we use that way. That way, we use the mixer flow to the entrance. The entrance is convergent. The entrance is convergent. And then the exit is divergent. So, we fix this order. If you want to use the in between the area, we use the throat. So, we use the controlled ambience as the nozzle as the convergent divergent nozzle. This is mostly used. We use the multi-purpose. We use the parameters as well as we increase the parameters as well as we increase the parameters. Abdin solat itu, apa pun orang na entrance exit, orang itu dengan conversion divergence lah, betul. In between area awal solong, adik per throat abdin solong. Apa normal a one a two orang, in that condition lah, betul a one one, a two one, a three one. Tiga me o one not equal, a one is not equal to a two, likewise a two is not equal to a three. Ini base pun ini dah orang kuri calculations nama, kamera pakai perum. 
தி ஃபார்முலாஸ்ன்னு சொல்லும்போது இதில் முக்கியமான ஃபார்முலா கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் ரேஷியோ தட் இஸ் பி டூ பை பி ஒன் ஈக்வல் டு டூ பை காமா ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் காமா டி வேர்பை காமா மைனஸ் ஒன் திஸ் காமா இஸ் நத்திங் பட் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஃபார் ஏர் அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் யூனிட்டில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிறத போடுவோம் இல்லை அவங்க ஒன் பாயிண்ட் த்ரீனு கொடுப்பாங்க கொடுக்குற வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டோட் பண்ணுவோம் திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் ஏர் ஏன்னா நம்மளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து நம்ம இன்ஜின் சைக்கிள்ஸில் ப்ரைமரி சோர்ஸ் நமக்கு ஃபியூவல் இருந்தாலும் ஃபியூவலோட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏரையும் மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஏரோட காமா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இல்லை ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஈவன் தே ஹவ் நாட் கிவன் இந்த கிவன் டேட்டா கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே கொடுக்கலனாலும் நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீனோ எடுத்தோம் ஸ்டீமை பேஸ் பண்ணி வரும்போது ஸ்டீம் இஸ் நாட் ஓன்லி அபவுட் ஏர் இட் இஸ் அபவுட் த வாட்டர் வேப்பர்ஸ் இல்லையா ஸோ வாட்டரோட டியூங்கிறது டெஃபினட்டாக இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி வரும்போது ஒரு சில வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ ட்ரை ஸ்டீம் சொல்லும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ த்ரீ வெட் ஸ்டீம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் த்ரீ சூப்பர் ஹீட் ஹெட் ஸ்டீம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இப்படி மூணு டைப் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ வாட் யூ மீன் பை ட்ரை ஸ்டீம் வாட் யூ மீன் பை வெட் ஸ்டீம் அண்ட் வாட் யூ மீன் பை சூப்பர் ஹீட் ஹெட் ஸ்டீம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்டீம் வித் வேப்பரை நம்ம ட்ரை ஸ்டீம் அதாவது கம்ப்ளீட்லி வேப்பர் சேச்சுரேட்டட் வாட்டர் வேப்பர்ஸ் இல்லாத ஸ்டீமே நம்ம ட்ரை ஸ்டீம்னு சொல்லுவோம் கொஞ்சம் நமக்கு மாய்ச்சர் இருக்கக்கூடிய ஸ்டீமை வெட் ஸ்டீம்னு சொல்லுவோம் லைக் சூப்பர் ஹீட் ஹெட் ஸ்டீம்னு சொன்னால் ட்ரை ஸ்டீமும் ஒரு வெட் ஸ்டீம் இது ரெண்டும் என்னவாகும்னா நம்ம ரெக்கவர் பண்ண முடிஞ்சா வாட்டராக ரெக்கவர் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் ஈஸியில் ரெக்கவர் பட் சூப்பர் ஹீட் ஹெட் ஸ்டீம்னு சொல்லும்போது மோர் தென் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் மோர் தென் அதோட சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சரை தாண்டி நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது என்னாகும்னா ரெக்கவரி பர்சன்டேஜ் வில் ரெடியூஸ் தி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரெக்கவரி இருக்கும் பட் இட் வில் டெஃபினெட்லி ரெடியூஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ரெக்கவர் ஆகும் வி நீட் எக்ஸ்ட்ரா எஃபோர்ட் டு ஹாவ் திஸ் ரெக்கவரி அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எஃபோர்ட் போட்டு அதை கூலிங் மெத்தட் மூலமாக தான் நம்ம ரெக்கவர் பண்ண முடியுமே தவிர நார்மலாக அதை நேச்சுரல் ரெக்கவரிங்கிறது கொஞ்சம் டஃப்பு அதெல்லாம் நமக்கு என்ன ஆகும் பர்சன்டேஜ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரெக்வரி வில் பி வெரி லோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மட்டும் இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் அண்ட் தென் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு மூணு ஸ்டேஜஸ் கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டேஜஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாதுங்கிறதுனால கொஸ்டின்லேயே தேவில் டெஃபினெட்லி கிவ் சூப்பர் ஹீட் ஹெட் ஸ்டீமுக்கு மட்டும் காமா வச்சு ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த வேல்யூ சில நேரம் கொடுக்கலாம் கொடுக்காமலும் போகலாம் ஏன்னா இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு மேட்சபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்மளே இந்த வேல்யூஸை சம்டைம்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக நம்மளே எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் த்ரீ டெஃபினெட்லி தேவில் கிவ் அதனால் நீ ஒரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஸ்டீம் த்ரோ நாசில் முக்கியமாக நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எக்ஸிட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஸோ எக்ஸிட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் இட்டு நமக்கு வந்து சி டூவாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு ஸ்டேஜ் தான் இருக்குது வெதர் இட் இஸ் கன்வர்ஜென்ட் ஆர் வெதர் இட் இஸ் டைவர்ஜென்ட் இந்த ஆர்டரில் இருந்துச்சுன்னா ஏ ஒன் ஏ டூ வில் பி தேர் ஹியர் ஏ ஒன் அண்ட் ஏ டூ வில் பி தேர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் இட் இஸ் அ கன்வர்டன் டைவர்ஜென்ட் நாசல் ஸோ கன்வர்ஜும் ஆகும் டைவர்ஜும் ஆகும் அப்போ எனக்கு ஏரியா நம்பர் ஒன் ஏரியா நம்பர் டூ ஏரியா நம்பர் த்ரீ இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற ரெண்டு கண்டிஷன் வருது ஸோ சிடிஸ் ரெட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ தௌசண்ட் இன்ட் ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் டூ டு தி பவர் ஆஃப் ஒன் பை டூ ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ அப்படிங்கிறது ஒரு யூனிட்டு கிலோ ஜூல் பர் கேஜி அந்த கிலோங்கிற கன்வர்ஷன் டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ அதை டூவோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரெண்டாயிரம் வரும் ஸோ திஸ் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் பெர்னாலிஸ் தீரம் பெர்னாலிஸ் தீரம் படி என்ன இருக்குன்னா ஒன் பை டூ சி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் ஒன் இந்த சி ஒன் ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாமே ஆட் ஆகுது ஸோ ஒன் பை டூ சி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ சி டூ ஸ்கொயர் மைனஸில் போகும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஹெச் டூ மைனஸ் ஹெச் ஒன் இதை சிம்பிளாக என்னென்ன எழுதுறானா எது ஹையஸ்ட்டாக வேல்யூ இருக்கோ அதை ஹையஸ்ட்டாக எடுக்க போகிறோம் அண்ட் தென் த வேல்யூ ஆஃப் சி டூ ஸ்கொயர் தட் இஸ் லைக் சில கம்மில் நமக்கு என்ன செய்வோம் கொடுக்கலன்னா அது நம்ம ஜீரோன்னு எடுக்கலாம் இன்லெட்டில் எதுவும் வெலாசிட்டி இல்லைன்னா அவுட்லெட் வெலாசிட்டி மட்டும் அப்போ ஒன் பை டூ சி டூ ஸ்கொயர் இக்
வாட் எவர் மேபி ஒரு மெட்டீரியல் அந்த மெட்டீரியலில் நமக்குன்னு ஒரு உராய்வு ஏற்படும் அந்த உராய்வு ஏற்படுறதுனால என்ன ஆகும்னா தெர் வில் பி சம் சப்ஸ்டன்சஸ் மேலே என்ன ஆகும் அதில் போகும் அப்போ என்ன ஆகும்னா இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் டவுன் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் டவுன் ஆகும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சிங்கிறது தியரட்டிக்கலி நாட் பாசிபிள் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஃப்ரிக்ஷன் மூலமாக ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ்லேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஆகும் ஸோ இஃப் தே ஹவ் கிவன் தேர் இஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டென் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இதை என்தால்பி ட்ராப்னு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் என்தால்பி ட்ராப்னா டெல்டா ஹெச்ஓட ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லும்போது பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த ட்ராப் இன் என்தால்பி எதனால் வருதுன்னா இந்த எஃபிஷியன்சியில் டவுன் ஆகுது ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டென் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி அப்படின்னு ஃப்ரிக்ஷன் பேஸிஸில் வரக்கூடிய கொஸ்டின் இருக்குது என்தால்பி பேஸ் இதை ஃப்ரிக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க அல்லது என்தால்பி ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி வரும்போது என்ன பண்ணுன்னா அதே ஃபார்முலா தான் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் டூ இல்லை ரெண்டாயிரம் ஹெச் ஒன் எம்எஸ் ஹெச் டூ அதோட இந்த எஃபிஷியன்சியோட பர்சன்டேஜை மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ வென் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அதனால தான் இங்கே நம்ம அந்த ஒன்றை மல்டிப்ளை பண்ணல ஒன்னோட இதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஒன்று தானே ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சிங்கிறத நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அதை அப்ளை பண்ணால் சேம் வேல்யூ தான் வருங்கிறதுனால அதை நம்ம போடலை ஒரு வேளை இந்த வேல்யூ இஸ் லெஸ் தென் ஒன் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதான் ஒரு விஷயம் தென் மெட்டாஸ்டேபிள் ஃப்ளோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெட்டாஸ்டேபிள் ஃப்ளோ அல்லது சூப்பர் ஹீட்டட் ஃப்ளோ சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் எஸ்எஸ் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கான்செப்டில் வரும்போது நம்ம எந்தால்ஃபியை யூஸ் பண்ணாமல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அந்த வேல்யூலாம் கரெக்ட் தான் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு காமா டிவர் பை காமா மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு பி ஒன் வி ஒன் மைனஸ் பி டூ வி டூ த வேல்யூ ஆஃப் காமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபார் சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் இல்லையா ஸோ சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீமில் இந்த கண்டிஷன் வரும்போது இஃப் யூ ஆர் டு ஃபைண்ட் ரெண்டு விஷயத்தில் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ஐசன்ட்ரோஃபிக் ஐசன்ட்ரோஃபிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் ஃப்ளோ அப்படின்ற ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ ஆல் தி ப்ராப்ளம்ஸ் யூ கேன் கன்சிடர்ஸ் ஐசன் டாபிக்காக தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் இஃப் தே கே கிவன் த சூப்பர் சீச்சுரேட்டட் ஃப்ளோ அப்படிங்கிற வார்த்தை கொடுத்தாங்கன்னா யூ ஷுட் நாட் யூஸ் த வேல்யூ ஆஃப் என்தால்ஃபி பண்ணக்கூடாது ப்ரெஷரையும் வால்யூமையும் பேஸ் பண்ணி மட்டும் தான் நம்ம என்ன செஞ்சாகணும் இந்த ஃபார்முலாஸில் நம்ம கேண்ட் அவுட் பண்ணிபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இவ்வளோ தான் ஃபார்முலாஸ் இந்த யூனிட்டை பொறுத்த மட்டும்லாம் ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இவ்வளோ தான் ஃபார்முலா இல்லையா ஆனால் அதுக்குள்ள இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது தட் கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் ரேஷியோ அதுக்கான காமா வேல்யூஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக எம் டாட் எம் டாட் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் கிலோகிராம் பர் செகண்ட் எம் விச் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் மாஸ் ஏன்னா ஒரு மாஸ் ஆஃப் வாட்டருங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வால்யூமை கெப்பாசிட்டியில் சொல்லிடுவோம் மீட்டர் கியூப் இருக்குது இவ்வளோ லிட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இங்கே நமக்கு ஸ்டீம் வந்து மாஸ் ஆஃப் ஸ்டீமை எப்படி கொடுக்கணும்னா கிலோகிராம் பர் செகண்ட்னு தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா லாட் ஆஃப் ஸ்டீம் வில் பி கோயிங் அவுட் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிலோகிராம் பர் செகண்ட் ஸோ அதுக்கு நிற்கிற ஃபார்முலா ரோ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி ஸோ ரோ இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஸ்பெசிஃபிக் ஃப்ளூயிட் டென்சிட்டி ஏரியா அண்ட் தென் சி இஸ் நத்திங் பட் யுவர் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ ஒன் பை டென்சிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இதில் வருது ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வி தட் இஸ் ஒன் பை ரோ அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ ஒன் பை ரோன்னு எடுக்கிறோம் இல்லைனா ரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் வி அப்படிங்கிற விஷயம் தட் இஸ் மீட்டர் கியூப் டிவைடட் பை கேஜி இது நீங்கள் தெர்மோடைனமிக்ஸில் நீங்கள் பார்த்துருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது பிகாஸ் தெர்மோடைனமிக்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டீம் டேபிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஸ்டீம் டேபிள்ஸ் இங்கேயும் வரும் ஸோ அதன்படி பேஸ் பண்ணியிருக்கும் போது நமக்கு ஒவ்வொருத்துக்கும் நம்ம டென்சிட்டி பார்க்க முடியாது அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறோம் டென்சிட்டிக்கு பதிலாக ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூமை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ அதனால் ஏசி டிவர் பை வி ஏ டூ சி டூ டிவர் பை வி டூ ஸோ வெந்த மாஸ் ஃப்ளோரேட் இஸ் காமன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஏ ஒன் சி ஒன் பை டி டூ கல்ட்டு ஏ டூ சி டூ டிவர் பை வி டூ இப்படி போட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ வி ஒன் வி டூ இஸ் நத்திங் பட் யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் அதனை யூனிட்டு மீட்டர் கியூப் டிவைட்
தென் டென்சிட்டி ஆஃப் த ஸ்ட்ரீமு அதுலேருந்து நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் கொடுத்துருவாங்க ஸ்பெசிஃபிக் என்ட்ரோபி இது எல்லா விஷயத்தையும் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஆன்லைனில் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் நீங்கள் மொபைலில் கூட அதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் பட் எனக்கு ஸ்ட்ரீம் டேபிளில் எனக்கு பழக்கம் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் ஸ்ட்ரீம் டேபிள் பேஜ் நம்பர் லெவனில் ஆரம்பித்து பேஜ் நம்பர் ஃபைவ்லேருந்து சேஜ் பேஜ் நம்பர் லெவனில் வரைக்கும் ப்ரெஷர் டேபிள் இருக்குது டெம்பரேச்சர் டேபிள் இருக்குது அதுக்கப்புறமா சூப்பர் ஹீட்டர் டேபிளில் வால்யூமு என்தால்ஃபி என்ட்ரோஃபி மூணு பேஸில் இருக்கக்கூடிய டேபிள்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஸ்ட்ரீம் டேபிளுக்கான ரெஃபரன்ஸும் நான் கொடுப்பேன் ஆன்லைனில் நான் சால்வ் பண்ணுறதையும் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் ஏன்னா ஸ்ட்ரீம் டேபிளை வந்து என்னால் ஸ்க்ரீன்ஷாட் போட முடியாது ஒவ்வொரு தடவையும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் போட முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறேன் ஆன்லைனில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத காமிச்சு இதோட வேல்யூஸை உங்களுக்கு காமிக்க போகிறோம் ரெண்டாவது மாலியர் டயக்ராம் எப்படி வரையுதுங்கிற ஒரு குழப்பம் வரும் அதனால் ஒரு மினியேச்சர் மாடல் ஆஃப் மாலியர் டயக்ராம் எடுத்து சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் எந்த ஜோன்லேருந்து எந்த இடத்துல வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஜஸ்ட் நம்ம கிளிக் பண்ணுறதுக்குலாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த நாசல்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜே என்ன தட்ஸ் அ மெரிட் மெரிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதை நம்ம மாலியர் சார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை மாலியர் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாலியர் சார்ட்டை வச்சு நமக்கு முக்கியமான விஷயம் மெக்கானிக்கலாகவும் நம்மளோட வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் இதில் கிராஃப் மூலமாக மெக்கானிக்கலாக ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஒரு வேல்யூஸை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் பக்கத்தில் ஸ்டீம் டேபிள் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஸ்டீம் டேபிள் மூலமாகவும் அதோட எக்ஸாக்ட் வேல்யூவை ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஸோ முதல்ல மாலியர் டயக்ராமில் இதோட ரேஞ்ச் என்னங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டீம் டேபிள்ஸ் மூலமாக எக்ஸாக்ட் வேல்யூஸ் என்னங்கிறதையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயும் நம்ம செக் பண்ணும்போது உங்களோட ஆன்சர் நூறு சதவீதம் சரியான ஆன்சராக வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோம் மாலியர் டயக்ராம் மெத்தடையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஏன்னா இதில் ஏதாவது ஒன்று ஃபாலோ பண்ணால் போதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் ஐ வில் நெவர் டூ மாலியர் டயக்ராம்லேயும் என்னங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸ்டீம் டேபிள் அது எந்த அளவுக்கு மேட்ச் ஆகுதுங்கிறதையும் உங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்கிறேன் இப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாமில் டெஃபினட்டாக மாலியர் டயக்ராமும் உங்களுக்கு ஸ்டீம் டேபிள் ரெண்டுமே ஒரே புக்கில் தான் வரப்போகுது அப்படி இருக்கும்போது இதையும் ஒரு தடவை தரவாக செக் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்டீம் டேபிள்லேயும் நமக்கு வேல்யூ செக் பண்ணுறோம் அப்படி செக் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆன்சர் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்காங்கிறத நீங்கள் என்ஷூர் பண்ண முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் வித் ஸ்ட்ரீம் டேபிள் அண்ட் மாலியர் டயக்ராம் இதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து ஒரு பதிமூணு முக்கியமான யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து தனியாக வச்சுருக்கேன் பேஸ்ட் ஆன் ரெகுலேஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ரெகுலேஷன் டுவெண்ட்டி செவன்டீனோட என்ன இஷ்யூனா டுவெண்ட்டி செவன்டீனில் தெர்மல் இன்ஜினியரிங் ஒன் தெர்மல் இன்ஜினியரிங் டூ அப்படின்னு டிவேட் ஆகிருக்கு அதில் இந்த நாசல் பேஸ்டு கொஸ்டின் தெர்மல் இன்ஜினியரிங் டூவில் இருக்குது கொஞ்சம் லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் அவைலபிளாக இருக்குது பட் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வரும்போது எம்இ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் கோட் அதில் எல்லா டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸும் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் இதில் எம்இ எயிட் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா தெர்மல் இன்ஜினியரிங் டூவில் நாசல் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் இருக்கும் நவ் யூ ஆர் டீலிங் வித் எம்இ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் இல்லையா இது இப்போ நீங்கள் ரெகுலேஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் பார்க்கக்கூடியது ஈவன் நான் இதுக்கு ப்ரியராக போயிட்டேன் எதில் போயிட்டேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவனுக்கு முன்னாடி ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் நைனு டூ தௌசண்ட் எயிட் சென்னை சிலபஸ் இதுக்கெல்லாம் போய் அதோட கொஸ்டின் பேப்பர்ஸாக எடுத்து பார்த்தேன் என்ன ரிப்பீட் ஆகிருக்குன்னா எட்டில் கேட்டது பதிமூணுலையும் பதிமூணில் கேட்டது டேரெக்டாக இருபத்தொன்னுலையும் இம்பேக்ட் ஆகிருக்கு நறுப்புறம் செவன்டியில் இருக்கிறக்கு ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டேஷன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் தான் என்னென்ன மாதிரிலாம் நமக்கு ட்ரிஃப்ட் வந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஃபைவில் கேட்ட கொஸ்டின்லாம் இப்போ லாஸ்ட்டாக அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நவம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீலையோ இல்லை ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏப்ரல் மே டுவெண்ட்டி த்ரீ நவம்பர் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் அந்த ரிப்பீட்டேஷன்ஸாக பார்க்க முடியுது பிகாஸ் இதில் ரொம்ப லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் அதில் ஒன்றும் பெருசாக நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேல்யூஸ் மட்டும்தான் மாறும் நான் போன யூனிட்லேயே நான் எப்படி சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஐடியாஸ் அப்படின்னு கொடுப்பேன் அந்த ஐடியாஸ் படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இதில் நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்ப்ளோர் லாட் ஆஃப் ஐடியாஸ் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நான் கொடுக்க போகிறேன் அதுலேருந்து நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கொஸ்டின்லேருந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டின் நாலு